ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡി എസ് ടി വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ബിൻസി ബിജു നമ്മളിന്ന് ഒരു കിടില ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇതെന്താണെന്ന് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഗുണ്ട ചിക്കൻ ഇത് കാണുന്നത് പോലെ ഒന്നുമല്ല നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കനാണ് ആ ചിക്കൻ്റെ ദശയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്ത് മഞ്ഞളും കൂടിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ കുക്കറിൽ പുഴുങ്ങിയെടുത്താണ് ഒരു വിസിൽ അടിച്ച് ഞാൻ പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഈ പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ വരുന്ന ബാക്കി വരുന്ന വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇത് പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണിത് ഉപ്പിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഗുണ്ട ചിക്കന് ചേർക്കുന്ന മസാലകൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി ആയത് അതായത് മീറ്റ് മസാലപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയല്ല ചിക്കൻ മസാലയും അല്ല ചേർക്കുന്നത് മീറ്റ് മസാലപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് മാഗി ക്യൂബാണ് ഇത് തികച്ച് ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെത്തി മിനുക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന കാപ്പി കമ്പുകളാണ് അത് കാപ്പി കമ്പ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സൗകര്യമുള്ള ഏത് കമ്പാണോ കിട്ടുന്നോ അതെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൊസറല ചീസാണ് ഇത് ഒരു ലിറ്റർ പാലിനകത്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് മൂന്നോ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് പിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് മസാല ചീസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പോയി ഒന്ന് കാണണം പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വൈറ്റും യെല്ലോയും കൂടി ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി കൂടെ എടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇത് പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് പൊഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ നമുക്കൊന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോയും ഇതും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കണം ഉപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം വേണം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടിത് കുഴച്ച് നമുക്ക് ഇത് യോജിപ്പിക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ബൗൾ ഒന്ന് മാറി അതിനകത്തേക്ക് എനിക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ സൗകര്യം ഇല്ല കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറി ഒരു ഇച്ചിരി വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകളെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് പൊതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പൊതിനയില ഇടണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് മൊസല്ല ചീസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസല്ല ചീസ് ഇടുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഈ പറയുമ്പോൾ വീഡിയോ ഇച്ചിരി ലോങ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പക്ഷെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത് ഇത് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിന്നറും ലഞ്ചും ഒക്കെ ഇത് മാത്രം മതി നമുക്കൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്കിത് കഴിക്കാവു കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെയൊക്കെ മാവ് കുഴച്ച് എടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അതെ ഇതേപോലെ പാത്രത്തിലൊന്നും ഒട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ വേറെ പൊടികളോ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ബ്രെഡിൻ്റെ ബ്രെഡ് ക്രംസുകളോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല മൈദാ മാവോ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളിത് യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി പൊട്ടറ്റോ കൂടിപ്പോകരുത് ചിക്കൻ ആയിരിക്കണം കൂടിയിരിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കമ്പെടുത്തിട്ട് കമ്പിനകത്തേക്ക്
പൊതിഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് അതൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയിലേക്ക് അത് മുങ്ങി എടുക്കത്തില്ല നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് അത് അതിൻ്റെ മൊത്തം ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം മുട്ടയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്ത് ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മളത് മൊത്തം ഭാഗത്ത് അത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ അത് ഇളകി പോകാതെ പോകത്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാം പുരട്ടി നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഏഴ് ഗുണ്ട ചിക്കനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ചിക്കനിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഒരു പാൻ വെച്ച് നമ്മളൊരു കൊച്ചു ചീനിച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഗുണ്ട ചിക്കൻ അതിനകത്ത് മുങ്ങിക്കിടക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ ചീനിച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് എണ്ണ മൊത്തത്തിൽ മുങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗുണ്ട ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഒന്നും പൊട്ടിപ്പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗുണ്ട ചിക്കൻ എല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പൊടിച്ച് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ പിള്ളേർക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ഇടണമെന്നൊന്നും ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചൂടോടുകൂടി സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് സോസ് കൂട്ടി നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഗുണ്ട ചിക്കൻ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുണ്ട ചിക്കൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറന്നു പോകരുത് ഇനി ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്